இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு பழமை வாய்ந்த இப்ப எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு இட்டாலியன் உணவை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் பார்த்தோடனே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு ஆமாங்க நாம் இப்போ பண்ண போகிறது இட்டாலியன் மார்கரைத்தா பீஸா எப்படி பண்ணலாங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் ஈஸ்ட்டை வந்து தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்காங்க லம்ஸ் வராதபடி லம்ஸ் சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது அந்த ஈஸ்ட் வந்து தண்ணியில் சுத்தமாக கரைஞ்சிடணும் சால்ட் வந்து ஓரமாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஈஸ்ட் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ண அந்த தண்ணியை நம்ம டோவில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது சேம் டைம் சால்ட் ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஆட் பண்ணால் அந்த ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவ் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் சால்ட்டை வந்து நம்ம டோவோட முடிவில் தான் ஆட் பண்ணணும் மிஷின் இல்லாமல் நம்ம கையிலேயே டோ பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிராப்பர் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டோ நீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது உடம்புக்கும் நல்லது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ நாம் சொன்ன மாதிரி சால்ட்டை வந்து கடைசியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரொம்ப நேரம் டோவை நீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு டூ மினிட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணாலே போதும் நமக்கு தேவையான பீஸா டோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஈர கிளாத்தால் அந்த டோ வந்து கவர் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா டோ வந்து ட்ரை ஆகிடும் ஒரு ஒன் ஹவர் வெளியே வச்சுக்கலாம் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் அந்த டோ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் அது டபுள் சைஸ் ஆகிருக்கும் நம்ம டோ ரெசிபி வந்து ஒரு கிலோ வர மாதிரி தான் ரெசிபி எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஒரு பீஸாவோட வெயிட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம் ஸோ இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் ஒரு பீஸா டோவோட வெயிட்டு நம்ம ஒரு கிலோ ரெசிபி எடுத்துருக்கனால இதில் நமக்கு நாலு பீஸா வரைக்கும் பண்ணலாம் இந்த ரெசிபிக்கு ரோல் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஒரு ட்ரை எடுத்து அதில் ஏர் போகாத அளவுக்கு அதை டைட் பண்ணி கவர் பண்ணிவிடுங்க கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் வெளியே வச்சுருங்க ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் எடுத்துகிட்டு அதை சில்லரில் வச்சுருங்க ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து அது சில்லரில் இருக்கட்டும் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளுடைய பீஸா பேபி ரெடியாக இருக்கும் கேன் யூ சி மை பீஸா பேபி மை பேபி பீஸா பேபி பீஸா பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டோவை பத்து நிமிஷம் முன்னாடியே வெளியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த டைமில் நமக்கு பீஸாவுக்கு தேவையான சீஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் சீஸ் கட் பண்ணும்போது அந்த சீஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்கெட்டில் எப்போதுமே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் சீஸ் வந்து நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்போ தான் நம்ம பீஸா குக் பண்ண அப்புறம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க போயிட்டு மார்கரிதா பீஸா எப்படி குக் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மார்பிள் டேபிளில் எப்போவுமே பீஸா போடுறது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பீஸா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது டோ வந்து எட்ஜில் நம்ம வந்து ஃபிங்கர் வந்து படாதபடி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த எட்ஜ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் குக் பண்ண அப்புறம் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் முடியும் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வீடியோ இதுக்காக தெளிவாக போடுறோம் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறது வந்து பீஸாங்கிறது கொஞ்சம் வசதி படைத்த மக்கள் மட்டும்தான் வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய உணவுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு காலத்தில் இத்தாலியில் உள்ள நேப்பல் சிட்டியில் உள்ள ஏழை மக்கள் வந்து அவங்க வறுமையாக இருந்த டைமில் வந்து அவங்களுக்கு அவங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு உணவு தான் இது அந்த டைமில் அந்த நேபால் சிட்டிக்கு வந்திருந்த இத்தாலியன் இளவரசி மார்கரேத் அவங்களுக்கு அந்த சிட்டியில் உள்ள ஏழை மக்கள் வந்து இத்தாலியன் ஃப்ளாக் கலர்லேயே இந்த பீஸா வந்து அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பீஸாவோட டேஸ்ட் வந்து அந்த இத்தாலியன் குயின் மார்கரேட் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால் அவங்க வந்து இது என்னோடய ஃபேவரட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மக்கள்கிட்ட அறிவிச்சிருந்தாங்க 
அதனாலேயே அந்த பீஸா வந்து அந்த மக்களால் மார்கரேட்டா பீஸான்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி ரவுண்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த எட்ஜ் வந்து எப்போதுமே நமக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க டொமேட்டோ சாஸ் வந்து நம்ம ரெண்டாவது அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டொமேட்டோ சாஸ் எப்படி பண்ணணுங்கிறத இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து நம்ம சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு யூஸ் ஃப்ரெஷ் சீஸ் போட்ட அப்புறமா நம்ம சீஸ் வாட்டரில் வச்சுருந்த பேஸில் எடுத்து நம்ம பீஸா மேலே போட்டுடலாம் பேஸில் வந்து சீஸ் வாட்டரில் இருந்தனால நம்ம குக் பண்ணி எடுத்த அப்புறமும் அதோடய கலரும் அதோடய டேஸ்ட்டும் மாறாமல் சூப்பராக கிடைக்கும் கடைசியாக வந்து பீஸா மேலே ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் அது வந்து இட்டாலியன் ஃப்ளாக்கோட கலர்லேயே இருக்கும் பாருங்கள் ரெட் கலர் இருக்குது ஒயிட் கலர் இருக்குது அப்புறம் க்ரீன் கலர் இதுதான் வந்து அந்த இட்டாலியன் இளவரசிக்கு அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க இட்டாலியன் ஃப்ளாக் கலர்லேயே நம்ம பீஸா குக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஸ்டோன் பேஸ்டு ஓவன் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பீஸா வந்து நாங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி டெம்பரேச்சரில் குக் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து எப்போதுமே அந்த பீஸாவை ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறனால அதோடைய எல்லா சைடும் ஈவனாக குக் ஆகிடும் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் பீஸா ரெடி ஆகிடும் Chef in Dubai 2019 is very pizza okay is very italian also so you can see the italian italian flag same like this no green white and red master of pizza பண்ணி எடுத்த அப்புறம் கடைசியா நம்ம origano and olive oil add பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதாங்க pizza ready let's go oh, guys let's try the pizza please okay thank you தேங்க்யூரி that i feel in this pizza and i'm very sure that there is a main ingredient here that is very important and this ingredient is love i can see that you make this pizza with love jinai right. thank you very much jinai right. amazing pizza thank you enjoy thank you chef subscribe amigo chef stay like share subscribe